วัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการทำการพอร์ตฟอร์เวิร์ดนะครับผมก็คือจะทำการทำพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้งยังไงให้ทำการสามารถสร้างห้อง .a ได้นะครับเป็น .a หนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยครับถ้าเราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาครับตรงในส่วนของโดเมนนะครับให้ใส่เป็น 192.168.1.1 นะครับส่วนรหัสผ่านยังไงก็คือตามตามนี้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นของเราเตอร์นะครับอินเทอร์เน็ตของ True เราเตอร์ของ s ซ z e l นะครับเป็นรุ่นของ VMT 1302 ET 104นะครับผมก็คือจะใช้ตัว username เป็น admin และ password เป็น password นะครับโอเคตรงนี้ก็คือของเพื่อนๆก็คือถ้าหากว่าตั้งเป็นค่าเดิมก็ใช้ตัวนี้ไปเลยโอเคแต่ว่าของผมใช้เป็นค่าส่วนตัวนะโอเคอ่าใส่ไปโอเคครับตรงนี้ก็คือพอเรามาเข้าที่หน้าของเราเตอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาโหลดก่อนโอเคครับทีนี้เราก็มาที่ทาง Network Setting นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Net นะครับขั้นตอนแรกเนี่ยพอเราเจอตรงนี้เลย General เนี่ยให้เราติ๊กถูกตรง Active ไว้ด้วยนะพอติ๊กถูกไปแล้วเนี่ยก็โอเคก็ถ้าหากมันไม่ขึ้นนะกด Active แล้วกด Apply ก่อนโอเคครับแต่ถ้าหากขึ้นแล้วก็ไปต่อที่ทาง p o r t Forwarding ครับโอเคครับตรงนี้ก็คือมาอยู่หน้าพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้งแล้วนะตรงนี้ครับเพื่อนๆช่องตรง RAN i n t e r f a c e ตัวนี้ครับผมมันจะมีให้เลือก2อย่างเป็น ADSL นะครับสำหรับคนที่ใช้เป็นเน็ตแบบ ADSL นะครับแล้วก็รูปแบบที่2ก็คือจะเป็นแบบ VDSL นะครับผมสำหรับคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นรูปแบบของ VDSL นะครับซึ่งของผมจะเป็นของ VDSL นะครับก็ผมจะเลือกไปที่ทาง VDSL VT0 นะครับเลือกตามผมเลยนะถ้าหากว่าของเพื่อนๆเป็น ADSL ก็เลือกเป็น ADSL VT0 ไปนะครับวิธีการสร้างก็จะสร้างเหมือนกันครับเพราะเป็นการ forward port เหมือนกันครับพอทีนี้พอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามากดที่ add new rule เลยครับผมคลิกเข้าไปนะครับช่องนี้ active ให้เราติ๊กถูกไปเลยครับหนึ่งครั้งโอเคนะแล้วก็ service name เนี่ยให้เราเลือกเป็น user define ไปเลยตามตามปกติส่วนตัว port เนี่ย external start port เนี่ยเราสามารถจะลงก่อนก็ได้หรือเราจะไปกําหนดในตัวเกมก่อนก็ได้นะแต่ว่าของผมขอทําการกําหนดไปเองเลยแล้วกันว่าขอเลือกเป็นอยู่ที่9950โอเคนะแล้วก็ external เนี่ย external a เนี่ยจะสามารถตามจำนวนเครื่องที่เราคีย์ได้นั่นแหละเราจะให้มันใช้ได้ถึงพอร์ตตัวไหนเราก็ใส่ไปแต่ว่าของผมมีแค่เครื่องเดียวผมใช้แค่ตัวนี้พอเป็น9950ปกติน,นะครับส่วน server ip address เนี่ยให้ใส่เป็นของ address เครื่องนะครับวิธีตรวจเช็คแอดเดสเครื่องเลยเนี่ยก็คือสามารถกดได้ที่ Windows R นะพอกด Windows R เสร็จเนี่ยก็จะขึ้นมาตัวตัวรันหรือก็ไปที่ Start หรือรันก็ได้นะได้ทั้ง2แบบโอเคครับก็ทีนี้ก็กดไปที่ทาง CMD ครับผมก็กดโอเคไปนะครับจะขึ้นหน้าต่างดอสมาให้นะครับหน้าต่างนี้แล้วเราให้เราพิมพ์ไปเลยครับว่าอของเราเป็น IP อะไร IP คอนฟิกนะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะ IP คอนฟิกนะครับแล้วก็กด Enter เข้ามาเราก็จะเห็นนะครับผมตรง IPv4 นะครับ address ตรงนี้ของเราก็จะเป็นเครื่องของเราเลยครับ 192.168.1.35 นี่คือเครื่องของผมนะโอเคผมก็รู้แล้วนะครับเรียบร้อยผมปิดนะผมก็มาใส่ 192.168.1.35 ครับผมตามนี้เลยนะตัว protocol ครับให้เป็น all ครับผมแล้วก็ตรง Open Start Port ให้ตั้งเหมือนตรง External Start Port เลยครับ9950ส่วนตรง Open End Port เนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นให้เองนะครับก็ติ๊กช่องว่างไปเลยโอเคเสร็จแล้วก็จะขึ้นมานำหน้าต่างหลังนี้นะแล้วก็ Apply ไปเลยครับเสร็จแล้วมันก็เดี๋ยวมันจะขึ้นมาตรงโอเคเนี่ยมันขึ้นสถานะมาให้แล้วนะครับว่า Exit นะนี่ก็โอเคเช็คตรงตัวทีนี้ก็เรามาหลังๆก็เรามาสามารถ,าารถ Modify ได้นะครับโดยเลือกไปที่ Edit ตรงนี้ครับสามารถเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้นะเราผมก็จะตั้งเป็นแบบ A ละกันจะตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับไม่สําคัญแต่ไม่ตั้งก็ได้ไม่มีปัญหานะครับตรงนี้จะไม่มีประเด็น ADSL ทําเหมือนกันเลยนะครับโอเคเรียบร้อยตรงนี้ผมก็ตั้งเรียบร้อยแล้วโอเค Service Name จะถูกเปลี่ยนชื่อไปนะเสร็จแล้วเนี่ยครับของผมมาเรียบร้อยแล้วนี่คือการการพอร์ตโฟลเวอร์ดิ้งเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็มาให้ที่ security นะครับผมเลือกไปที่ firewall นะฮะโอเคพอเราเข้ามาที่หน้าต่าง firewall ตัวนี้ครับผมตรงแอป general firewall นะครับให้เลือกเป็น off คือปิดมันไปเลยนะครับไม่ต้องเปิดมันโอเค
แล้วก็กด apply ครับในเรื่องของการผัด forwarding ในเราเตอร์แล้วก็ตัวปิด firewall ในเราเตอร์ถือเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับโอเคทีนี้ผมก็ทําเสร็จแล้วนะผมก็ทําการปิดไปเลยโอเคทีนี้นะครับผมมาปิด firewall ที่ตัวเครื่องต่อนะครับให้เราเลือกไปเลยครับผมตอนถ้าหากว่าเครื่องแสบสถานะข้างล่างตรงนี้นะเป็นของผมเป็นใช้ไวเลสเอาไงรับเป็นตัวจับตัวไวไฟมานะครับก็สามารถคลิกหนึ่งครั้งครับคลิกซ้ายไปเลยนะแล้วก็เป็น Open Network and Sharing Center นะครับหรือเราจะมาเลือกตรงนี้ก็ได้ครับ Start Control Panel นะครับเข้าไปแล้วก็ให้เราเลือกไปที่ทาง System and Security นะครับแล้วก็ Windows Firewall คลิกตามผมเลยนะเราไปขึ้นหน้าไฟบอลมาให้นะครับให้เราเลือกไปที่ทาง Turn Off Window Firewall On or Off นะครับก็เลือกไปให้เราติ๊กติดไฟบอลทั้ง2ประเภทเลยให้เปิดเอาไว้นะครับแล้วก็กดโอเคเนี่ยครับถือเป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะการติดไฟบอลต่อไปแล้วครับหลังจากทําการติดไฟบอลในตัวเราเตอร์และตัวของคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการตรงนี้เลยครับผมก็คือต่อไปเรามาเซตตัว IP address ของเราก่อนนะครับของตัวเครื่องคลิกไปเลยครับที่ Open Network and Sharing Center นะครับเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วให้เราเข้ามาตรงนี้นะครับคลิกไปเลยจะขึ้นหน้าต่างตัวนี้มาของผมใช้เป็นเปิดไวเลสนะถ้าเป็นเพื่อนๆเ,เป็นแรงก็คลิกเข้าไปตรงแรงนั่นแหละครับนี้ก็มาเลือกตรง Property ครับเลือกไปเลยครับที่ทาง Internet Protocol Version 4นะครับคลิกเข้าไปตรงนี้ก็ตั้งค่าไปเลยครับตามที่เราได้ทําการตรวจสอบไอพีคอนฟิกของเรานะครับหรือถ้าหากว่าเราไม่ต้องไม่ทําการดอทเข้าไปในไอพีอ่าไม่ทําการไอพีคอนฟิกเข้าไปในตัวดอทเรามาตั้งตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นของเน็ตทูของผมก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยนะ 192.168.1.35 นะครับตรงนี้ก็ปล่อยเป็นออโต้ไปตรงนี้ก็จะเป็น 192.168.1.1 นะครับของเราเตอร์แต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับให้ใส่ตามตามเป็นรุ่นเราเตอร์ไปนะแล้วก็ตรงนี้คือจะเป็นแบบ d n s ผมเลือกเป็น 192.168.1.1 นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยครับก็เป็น IP ที่เราทําการใส่ให้มันตรงกับตัวที่เราทําการคัดโฟลเดอร์ดิ้งเอาไว้นะครับก็เรียบร้อยครับก็โอเคไปโอเคไปครับแล้วก็ปิดไปนะครับอันนี้ก็เป็นการเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เดี๋ยวเรามาดูการทําการคัดตัวเกมนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูในขั้นตอนต่อไปครับโอเคครับหลังจากนั้นเรามาดูที่ตัวเกมนะครับในการใส่คัดตัวเกมให้เราไปที่ออปชั่นครับแล้วก็มาที่เกมเพย์ตรงพอเกมพอร์ตนะครับให้ใส่ตามเลขที่เราได้ทําการเซตไว้ในเราเตอร์นะครับของผมในเราเตอร์ตั้งเป็น9950ตัวเกมของผมก็จะตั้งเป็น9950เหมือนกันนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่หาทําการตั้งเกมพอร์ตเป็นตัวอื่นนะครับยังไงให้ทําการหลีกเลี่ยงเลข6 1 1 2ถึง6 1 1 6นะครับเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็คือถ้าหากว่าเพื่อนๆตั้งเป็นอะไรก็ได้ครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ไปตั้งถ้าหากว่าตั้งในตัวเกมก่อนเนี่ยให้ไปตั้งในเราเตอร์ให้เหมือนกับตัวเกมนะครับแต่ของผมตั้งจากเราเตอร์ก่อนนะแล้วก็มาตั้งในตัวเกมที่เหมือนกันครับจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มากดที่โอเคครับแล้วก็ไปที่เราก็เลยในเปิดแล้วลองคีย์เกมดูครับนะครับเพื่อนๆเขาก็จะมาเข้ากันนะก็นี่ครับก็ทําการสร้างเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็คือถ้าหากว่ายังไงเพื่อนๆชื่นชอบนะครับก็สามารถกดติดตามวิดีโอของผมด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นการแนะนําการสร้างเกมแล้วกันเนาะก็คือเพื่อนๆใดที่ใช้เป็นเน็ตตัวของเน็ตทูอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วใช้เป็นตัวเราเตอร์ของไซเซลนะครับหรือตัวอื่นก็ได้นะครับก็จะมีวิธีบอกตามต่างๆนานาเลยครับสามารถหาดูได้ที่ YouTube นะครับผมก็ช่องอื่นได้เลยนะครับของผมตอนนี้ก็คือสอนในเรื่องของทูนเทเน็ตของไซเซลนะครับโมเดลของ VMC 1 3 0 2ขีด T 10 C นะครับผมก็เป็นของทูนอินเทอร์เน็ตครับยังไงตอนนี้ก็ครับผมถ้าชื่นชอบกดติดตามด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม